السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز ہو چکن ایک ٹوک جانا لے بالو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں ہاں فائب منٹ مدرہ شہر کورتی کا عجی تو بھومجوری ڈیجیٹل سار بے تیتیو کلاس ہے ہمرا اپوستیت ہوئے چھی شاتھیا چھی محمد اشرف الحسن پوری چالوک مرکز زوریل میں مدرہ شہر داؤت کندی کومی اللہ سینئر پوشی کھوک ڈاکا ہولی سار بے ٹریننگ سینٹر بانگلہ دیش आजकल लाइव प्रोग्रामे जरा जुक्त होवर्ती जुक्त हब एवं लाइवटी परवर्ती देखे निब सक के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन पशापी शुभेच्छा जाना अन्नोहा फाइव मिनट मद्रासार सकल करपक्ष के एवं आजकल लाइव प्रोग्राम सकल व्यवस्थापक आयोजक नियंत्रक के विशेषकर अन्नोहा फाइव मिनट मद्रासार सम्मानित सीईओ खकार फारबी आहमेद के अल्लाह तला जनता के उत्तम जजा दान करें तो अन्नोहा फाइव मिनट मद्रासा अपन लाइव प्रोग्रामी अर्थात भूमिजुरी डिजिटल सार्वे कोर्सटी उन्मुक्त कर दिए सकल उपकार सूतरा अपन का आहवान करब अनुरोध करब एवं अन्नोहा फाइव मिनट मद्रास अपन का आशा कर लाइव प्रोग्राम शेयर कर देवें और भूमिजरिप अपन के आगे ये भूमिजरिपटी भूमिजरिपर ज्ञान अर्जन करार्जन बांग्लेश प्रचलित तो जो प्रशिक्षण केंद्र रही है अपनार प्राय पाँच थ दस हज़ार टाक पे करते हैं तो अन्नोहा फाइव मिनट मद्रास अपन का अपन जो उन्मुक्त कर दीचे तक आशा करब अपा लाइवटी बसि बस शेयर करबें लाइव क्लसर प्रथम जो क्लसटा अनुष्ठित हो दिन हमें आलोचना कर भूमिजरिप कतटुकु प्रयोजन तर गुरुत अहमियत अपन सामने उपस्थापन करेक्टिव आलोचना करा से हल ये भूमिजरिपटा कारा आयत् तो करते अर्थात ये भूमिजरिपर ज्ञान ज्ञानी हार जो किमाण योग्यतार प्रयोजन से विषयटी अपन साथे आलोचना करेक्टी विषय प्रथम क्लस आलोचना करूमिजरिप क्लस की की विषय अपन का उपस्थापन करा कि विषय अपन के शिखाना है द्वित क्लस अपन के शिखाना हो जरिप भूमि जरिप अमिन का के बोले अमिन क्षेत्र एक सूंदर एक पंथा एक तारीफ देखिए हलो अमिन सहेबर क्ज हलो तीन आपोष मीमांसा निष्पत्ति से तीनटा शब्द शब्द थे निर्गत है वो तीनटा शब्द प्रथम अक्षर टी दिए कि है नाम उद्भवन करा द्वित क्लस और आलोचना करा भूमिजरिपर सामान्य परिमाण इतिहास भूमिजरिप कंग्लेशे यंत कयटी जरिप होता अपन के बला सूचनालग्न आपन के बला 
তো এই ভূমি জরিপের প্রয়োজন বা এই ভূমি জরিপের আবির্ভাবের কথা একটু একটু বলা খুবই জরুরি তা হলো আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই জমি জমা আপনার সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল নদীর তীরে ওই যে আপনাদেরকে বলা হয়েছিল মিশরীয় সভ্যতা থেকে আস্তে আস্তে শুরু হয় অর্থাৎ জমি জমা খেত খামার আপনার নদীর পারে নদীর অববাহিকায় কি আপনার ভেসে ওঠার কারণে এটা হয় তো এই নবী নদীর পাশে যে জমিগুলা থাকে আমরা জানি বর্ষাকালে জমিগুলা ডুবে যায় আবার শুকনাকালে জিনিস আবার এই জমিগুলো ভেসে ওঠে তো ওই যে খেতের যা আপনার প্রত্যেক ব্যক্তি যে খেতের আপনার ইয়া দেয় একটি প্রতিবন্ধক দেয় যেটাকে আরবিতে বলে হা ইল প্রতিবন্ধক বাধা ব্যারিকেট ওই হা ইলুন হা ইল থেকেই আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আইল বলে থাকে সে আইল কি হয়ে যায় নিশ্চিন্ন হয়ে যায় তো আইল নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে দুই এই আইলের দুই পাশের জমির লোকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন অবস্থাটা এরকম হয় যে জোর যার মূল লোক তার অর্থাৎ যার লাঠি আছে তার জমি আছে যার লাঠি নাই তার জমি নাই সুতরাং এই যে একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হয়েছিল এই সম এই সমস্যার নিরসনের কারণে আরও অনেক আপনাদেরকে কারণ বলা হয়েছিল যার কারণে ভূমি জরিপের আবির্ভাব হয় তো এই ভূমি জরিপের সূচনা নগ্ন আপনাদেরকে বলা হয়েছিল আঠারোশো অষ্টআশি সাল মনে রাখার জন্য আপনাদেরকে বলেছিলাম উনিশশো অষ্টআশি সালে আমাদের দেশে বন্যা হয়েছিল তার ঠিক একশো বছর আগে আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে আমাদের এই বাংলাদেশ ভারতবর্ষ না বাংলাদেশ তখন তো বাংলাদেশ ছিল না পূর্ব পাকিস্তান এই আমাদের বাংলাদেশ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি জরিপের কাজ শুরু হয় তো ভূমি জরিপ এই পর্যন্ত আমাদের দেশে হয়েছে মাত্র চারটি ভূমি জরিপ আমাদের দেশে এই পর্যন্ত হয়েছে চারটি সে চারটির প্রত্যেকটার নিজস্ব নাম রয়েছে প্রত্যেকটার নিজস্ব সময়কাল রয়েছে প্রত্যেকটার প্রত্যেকটা চিনার জন্য প্রত্যেকটা জরিপ চিনার জন্য আলাদা কিছু নিদর্শন রয়েছে এই প্রত্যেকটা জরিপের আলাদা আলাদা ক্ষতিয়ান হয়েছে যেটাকে পর্চাও বলে আবার প্রত্যেকটা নকশাও হয়েছে সামনে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তো সে যে কিছুক্ষণ আগে বললাম চারটা জরিপ হয়েছে সেই চারটা জরিপ হল সি এস দুই নাম্বার হলো এস এ এস এ তিন নাম্বার হলো আর এস চার নাম্বার হলো বি এস অথবা বি আর এস আপনারা লক্ষ্য করুন প্রথম জরিপকে বলা হয় সি এস দ্বিতীয় জরিপকে বলা হয় এস এ তৃতীয় জরিপকে বলা হয় আর এস চতুর্থ জরিপকে বলা হয় বি এস অথবা বি আর এস বি এস অথবা বি আর এস আমি আবারও বলছি প্রথম জরিপকে সি এস প্রথম জরিপকে সি এস দ্বিতীয় জরিপকে এস এ তৃতীয় জরিপকে আর এস এবং চতুর্থ জরিপকে বি এস অথবা বি আর এস বলা হয় তো এই যে প্রত্যেকটা এটা কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ এই যে সি এস এস এ আর এস বি এস এটা কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ এটার বিস্তারিত রয়েছে বিস্তারিত নাম রয়েছে এই নামের আসল কারণ কি কেন এই নাম সেটা আপনাদেরকে বলা হবে এই নামটার শুরুতে কিছু কথা বলে নেই সি এস জরিপটা হয়েছিল আঠারোশো অষ্টআশি সালে শুরু হয়েছিল আঠারোশো অষ্টআশি সাল থেকে এই জরিপটা শুরু হয় এই জরিপটা শুরু হয় কক্সবাজারের রামু থানা থেকে এই জরিপটা শুরু হয় কক্সবাজারের রামু থানা থেকে এই জরিপটা শুরু হয় কক্সবাজারের রামু থানা থেকে শুরু হয়ে আস্তে 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 আপনার আমাদের দেশের সেই উত্তর দিকে দিনাজপুরে গিয়ে শেষ হয় এই জরিপ কাজটি অর্থাৎ সি এস জরিপটি দিনাজপুরে গিয়ে শেষ হয় এই জরিপের সূচনাগ্ন হল আঠারোশো সাল থেকে নিয়ে আঠারোশো সাল থেকে নিয়ে উনিশশো সাল উনিশশো চল্লিশ সালে গিয়ে এই জরিপটা শেষ হয় অর্থাৎ দীর্ঘ তিপ্পান্ন বছর লাগে এই জরিপের কাজ শেষ করতে 
আবারও বলছি আঠারোশো অষ্ট সাল থেকে শুরু হয়ে উনিশশো সালে গিয়ে দিনাজপুরে গিয়ে শেষ হয় আর এই জরিপ কাজটা হতে মোট তিপ্পান্ন বছর সময় লাগে এই যে আপনাদেরকে বলা হলো তিপ্পান্ন বছর সময় লাগলো আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে তিপ্পান্ন বছর লাগলো এত বছর লাগার কারণটা কি তিপ্পান্ন বছর লাগার কারণটা কি কারণ হলো এর আগে অর্থাৎ এই সি এস জরিপের আগে ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে কখনো কোনো জরিপ হয়নি কখনো জরিপ হয়নি যে যেহেতু জরিপ হয়নি নতুন করে জরিপ করার প্রয়োজন হয়েছে আর জরিপ করতে হলে অনেক চিন্তা ভাবনা করে আপনার এই জ্যামিতিক সূত্রে বৈজ্ঞানিক সূত্রে আপনার যেহেতু জমি জমার মাপ করতে হয় এজন্য আপনার তিপ্পান্ন বছর লাগে ওই সময় তিপ্পান্ন বছর লেগেছিল আর এই যে তিপ্পান্ন বছর লাগলো ওই সময় আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট এলাকা আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট এলাকায় ওই আঠারোশো অষ্টআশি সালে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল আপনারা দেশের সবাই জানেন সিলেটের জনগণ যারা আছে অর্থাৎ আলেম উলামারা যারা আছে তাদের সাথে ভারতের একটি ভালো সম্পর্ক রয়েছে আমাদের দেশের বড় বড় আলেমরা বা সিলেটের আলেম উলামারা প্রায় কি দেওবন থেকে পড়ে আসে কারণ সিলেটের সাথে আগে থেকেই আজ থেকে এক দশ দেড়শো বছর আগে থেকে কি ভারত সাথে একটা সম্পর্ক ছিল কারণ কি সিলেট ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত তো এই কথাটা মনে রাখবেন সি এস জরিপ সারা দেশেই হয়েছিল কিন্তু সিলেট ব্যতীত কারণ ওই সময় সিলেট এই পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ওই সময় সিলেট ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত পরবর্তীতে বাংলাদেশের এরিয়াতে যখন আসে বাংলাদেশের সীমানায় যখন সিলেট যখন অন্তর্ভুক্ত হয় সিলেট যখন বাংলাদেশের আওতাধীন যখন হয় তখন কি সিলেটের জরিপ হয় তো সামনে আপনাদেরকে এই সিলেটের জরিপের আলোচনা করা হবে আরও কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে এই সিলেট ছাড়া বাংলাদেশের ভিতরে সেটাও কি আপনাদেরকে পরবর্তীতে আপনাদেরকে বলা হবে আপনাদেরকে আমরা যে আলোচনাটা করতেছি সি এস জরিপ এই সি এস জরিপের কিন্তু সংক্ষেপে সি এস বলা হইল কিন্তু এর বিস্তারিত নাম হলো ক্যাডাস্টাল সার্ভে আপনি আমি আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি দেখেন ক্যাডাস্টাল ক্যাডাস্টাল সার্ভে এই ক্যাডাস্টাল সার্ভের প্রথম অক্ষর সি এস এই ক্যাডাস্টাল সার্ভের প্রথম দুই শব্দের দুটি শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে সি এস ক্যাডাস্টাল সার্ভে মূল রূপ হলো ক্যাডাস্টাল সার্ভে এর প্রথম অক্ষর দিয়ে দুইটি অক্ষর দিয়ে সি এস বলা হয় এই ক্যাডাস্টাল সার্ভে সি এস এর অর্থ কি আমরা তো জানি সার্ভে অর্থ তো জরিপ সার্ভে মানেই কি জরিপ সার্ভে অর্থ জরিপ তো ক্যাডাস্টাল অর্থ কি ক্যাডাস্টাল অর্থ হল কিত্তা টুকরা ভাগ কিস্তি অর্থাৎ টুকরা টুকরা এই যে ক্যাডাস্টাল সার্ভে অর্থ যে বললাম ক্যাডাস্টালের অর্থ বললাম কিত্তা টুকরা টুকরা ভাগ সুতরাং ক্যাডাস্টাল সার্ভে ক্যাডাস্টাল সার্ভে এর বাংলাটা হলো কিস্তোয়ার জরিপ এর বাংলাটা হলো কিস্তোয়ার জরিপ এখন ক্যাডাস্টাল সার্ভেকে কেন কিস্তোয়ার জরিপ বলা হয় কারণ ওই আঠারোশো অষ্টআশি সালে প্রত্যেকটা ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা ব্যক্তির জমিতে গিয়ে সরা জমিনে গিয়ে যেহেতু ভাগ ভাগ টুকরা টুকরা করে জমিটা মাপা হয় এই জরিপ কার্য কাজটা করা হয় এই জন্য একে ক্যাডাস্টাল সার্ভে বলে এর নামকরণ করা হয় ক্যাডাস্টাল সার্ভে সংক্ষেপে বলা হয় সি এস তো এই যে ক্যাডাস্টাল সার্ভে বলা হলো এবং সি এস বলা হলো পরবর্তীতে আরও তিনটা আসবে এস এ আর এস বি এস আপনাদেরকে বলা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে তো এই যে সি এস অর্থাৎ ক্যাডাস্টাল সার্ভে আপনি কিভাবে বুঝবেন কাগজপত্র জানার সময় অর্থাৎ যখন নকশা একটা আপনার আপনার সামনে আসলো আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা কোন জরিপের নকশা অথবা আপনার সামনে একটি পর্চা আসলো এই পর্চাটি দেখে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এটা কোন জরিপের পর্চা সেটা জানার জন্য সহজ তরিকা হলো 
सीएस एर मैपर भरे सी एपर मैपर जेको एक कोणा लेखा थे यटार प्रस्तुतकाल लेखा थे यटार एक प्रस्तुतकाल लेखा थे शाल लेखा थे तो सहजे अपनी शाल थे बुझते पर सी एस जरिपर नक्शा ना कि आर एस एर नक्शा ना कि एस एर नक्शा ना कि बी एस एर नक्शा अपनी सहजे बुझते पर क्योंकि पर्चा चीनार जो अपना निर्दिष्ट को शाल लेखा थकबे ना क्योंकि पर्चा बोझार जो पर्चा चीनार जो अपना निर्दिष्ट को शाल लेखा थकबे ना तो अपनी पर्चा क्या भाव चिनबें पर्चा चीनार जो सहज तरिका हलो सहज पद्धति हल कैकटी आरामत रही है चिन्ह रही है लक्षण रही है वो लक्षणगुलो आलामतगुलो देखे अपनी चिंते पर हलो सी एस जरिपे पर्चा तो बोर्डे लिखी ना शुद्ध बोले दीची अपनारा लक्ष्य करबें ख्याल रखबें परवर्ती भिडियो देखे देखे जिन आयत् कर से चार हलो एक नम्बर हलो सी एस जरिपे पर्चार प्रथम लक्षण हलो ओट एक पृष्ठव्यापी थे अर्थात एक पृष्ठव्यापी एपिट ओपिट थे जेको एक पृष्ठार एपिट ओपिट थे हमारे कथा बोलने अपना बुझते पर मैं एक पृष्ठार एपिट ओपिट दोनों पृष्ठा दे कि यार आलोचना थे दोनों पृष्ठा कि आपनर सब किस थे साधारण अपना देखें पर्चा एक पृष्ठा अर्थात पृष्ठार एपिटे लेखा थे ओपिटे कि थे अपन खाली थे क्यों सी एसर भरे एपिट ओपिट दोनोटाई थे और एक विषय था सी एस जरिपे कागजा लम्बा लम्बी थे ए रकम लम्बा लम्बी थे लम्बा लम्बी थे ए रकम लम्बा लम्बी थे द्वित आलामत हल सी एस जरिपे कागजा सी एस जरिपे कागज लम्बा लम्बी थको लम्बा लम्बी अपन आलोचना थको जी बर्तमान जो जरिपे जो विभिन्न पर्चा देखी पर्चा अपन आड़ा आड़ी थे यह आड़ी थे विभिन्न कथा बार्ता था एक शतक एकजुन नाम गफुर शुकुर ये नाम थे आड़ी थे किंतु अपनार सी एस जरिपे नक्श सी एस जरिपे पर्चा लम्बा लम्बी थे खाड़ा खाड़ी थे लम्बा लम्बी थे ये हल दुई नम्बर लक्षण हमें आबारों बी प्रथम लक्षण हल एक पृष्ठव्यापी एपिट ओपिट जेटा के समय निजे आंचलिक भाषा एक पता बोली पतार एक पृष्ठ एपिट ओपिट उभय पृष्ठा कि यार आलोचना थे और पृष्ठाटी लम्बा लम्बी थे तीन नम्बर आलामत हल तीन नम्बर आलामत हल प्रथम पृष्ठा प्रथम पृष्ठा परवर्ती अपन के एक सी एस पर्चा अपन के देख तो आज के शुद्ध शिखे रखें प्रथम पृष्ठा दुईटा कलम थे ऊपर एक कलम नीचे एक कलम ऊपर एक कलम नीचे एक कलम थे ऊपर एक कलम नीचे एक कलम थे हमें अपन के देखा तो प्रथम पृष्ठा दूटा कलम थे ऊपर कलम जमीदार नाम थे जमीदार और नीचे प्रजार नाम थे अर्थात कृषक नाम थे प्रथम पृष्ठा मैं एपिटे ऊपर कलम जमीदार नाम थे नीचे प्रजार नाम थे ये अपन भर एक प्रश्न आस जमीदार नाम क्या थे जमीदार आर आसल थे ओ समय पूर्व पाकिस्तान बांगलेशे जमीदार प्रचलन छो बस प्रजा सकल जमी छो प्रजा जमीदार हाथ जमीदार उन्नी की करत अपना जमीगुल नियंत्रण करत क्योंकि यार द्वारा क्योंकि साधारण मानुष अनेक चक्रांत शिकार है जुलूमे शिकार है जी होक तो जमीदार नाम थे अर्थात ये कृषक ये लोकटी कौन जमीदार आंडार आई जमीदार नाम थे नीचे कलम कृषक नाम थे और एक विषय थे चार नम्बर आलामत हल ऊपर विभिन्न थे अपना थे थाना जेला थे अनेक किस थे मऊजा अनेक किस थे एक थे परगना परगना एक विषय थे 
অর্থাৎ আমরা জানি কোন একটা ফরম যখন থাকে পর্চাটা এক রকম ফরমের মতো পর্চাটার ভিতরে পর্চা যদি কারো কাছে থাকে কেমন জানি একটা বায়োডাটা জীবন বৃত্তান্ত যে মানুষের একটা মানুষ যখন চাকরিতে যখন তার জীবন বৃত্তান্ত থাকে অর্থাৎ এই এই কাগজের ভিতরে এই জীবন বৃত্তান্তর ভিতরে যদি কেউ যদি এটা খেয়াল করে তখন দেখতে পারবে সে কতটুকু পড়ালেখা করেছে তার বাড়ি কোথায় সব কিছু জানতে পারবে ঠিক তেমন পর্চা বা খতিয়ানটা হলো এক প্রকারের বায়োডাটার মতো জীবন বৃত্তান্তর মতো আর কার জীবন বৃত্তান্ত সেই জমির জীবন বৃত্তান্ত সব কিছু লেখা থাকে তখন একটা মানুষের থানা জেলা সব কিছু থাকবে ঠিক এরকম জমিটার কি থাকে থানা জেলা মৌজা থাকে পরগনা একটি অপশন থাকে পরগনা একটি অপশন থাকে এই পরগনা কি জিনিস কাকে বলে পরে আলোচনা করা হবে শুধু জেনে জেনে রাখেন পরগনা একটি অপশন থাকে তাহলে বোঝা গেল চার নম্বর লক্ষণ হলো সিএস জরিপের পর্চার ভিতরে প্রথম পৃষ্ঠার উপরে পরগনা একটি অপশন থাকে এটা হলো চার নাম্বার আলামত পাঁচ নাম্বার আলামত হলো দ্বিতীয় কলামে এই কোনায় জোত মালিক নামে একটি অংশ থাকে জোত মালিক এখন এই জোত মালিক কি জিনিস সব পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে এখন শুধু আপনারা এখন আপনারা এখন জানতেছেন সি এস জরিপের পর্চার আলামতগুলো এখন যদি আমি জোত মালিক কাকে বলে শিখানো শুরু করি আপনাদের মাথা প্যাস লাগবে পরগনা কাকে বলে আপনাদের প্যাস লাগবে যখন এগুলোর এস ফেলা যখন আসবে তখন আপনাদেরকে হলো চিনা আপনাদেরকে আমরা চিনিয়ে দিব পরগনা কাকে বলে জোত মালিক কাকে বলে তো এত গেল এ পিঠের কিছু আলামত অর্থাৎ আমার পাঁচটা আলামত হলো প্রথম আলামত হলো এক পৃষ্ঠা বিপি এ পিঠ ও পিঠ থাকে দ্বিতীয় আলামত হলো প্রথম পৃষ্ঠা দুটা কলম থাকে তৃতীয় আলামত হলো লম্বা লম্বি থাকে চতুর্থ আলামত হলো পরগনা থাকে পঞ্চম আলামত হলো জোত মালিক থাকে ষষ্ঠ আলামত হলো এভাবে লম্বা লম্বি কলম থাকে এখানে একটি লেখা থাকে উত্তর সীমানা উত্তর সীমানা উত্তর সীমানা মানে কি উত্তর সীমানা মানে হলো আপনার যে জমিটা এই জমির উত্তর পাশের লোকটার নাম কি উত্তর পাশের লোকটার নাম শুধু লেখা থাকে উত্তর সীমানা অর্থাৎ আপনার জমি আছে এই জমির পাশের জমিটা উত্তর দিকের জমিটা অর্থাৎ সে কি আব্দুল গফুর না আব্দুল সবুর না আব্দুল শাকুর সেই কথাটা লেখা থাকে উত্তর সীমানা অর্থাৎ উত্তর সীমানা একটা কলামে এই কলামটা দ্বিতীয় নম্বর কলামে থাকে উত্তর সীমানা থাকে যে এই উত্তর সীমানা কার তাহলে দেখেন ছয় নম্বর লক্ষণ হলো উত্তর সীমানাটা থাকে তো এছাড়াও আরও বিভিন্ন আলামত অনেক সময় দেখা যায় কিন্তু আরেকটি কথা মনে রাখবেন এই যে আমরা আলোচনা করলাম ছয়টা আলামত আরও বেশি আলামত হতে পারে এই ছয়টা আলামত থাক থাকতেই যে হবে তা নয় ছয়টি আলামত একত্রে থাকতে হবে শুধু এরকম না বরং কখনো কখনো এরকমও হতে পারে একটি আলামত পাওয়া গেল অথবা দুইটি আলামত পাওয়া গেল অর্থাৎ কোনোভাবে আপনি শুধু চিনতে পারলেই হলো যে এটা কি সি এস জরিপের পর্চা বা খতিয়ান কোনো রকমভাবে আপনি জানতে পারলেই হবে এটা হলো সি এস জরিপের পর্চা বা খতিয়ান এই যে আমরা এখন তো সি এস জরিপের পর্চার লক্ষণগুলো বা আলামতগুলো আপনাদের বলা হলো আমরা এই যে বারবার এই যে কথা বল বলছি পর্চা বা খতিয়ান পর্চা বা খতিয়ান এই যে বা বা বললাম পর্চা খতিয়ান যেহেতু বা বলছি অবশ্যই বুঝবেন যে পর্চার খতিয়ান একই জিনিস আসলেই পর্চার খতিয়ান একই জিনিস কিন্তু একই জিনিস কেমন অর্থাৎ আপনি যখন জমিটা যখন কিনবেন সাথে সাথেই তো আপনার জমিটা সরকারিভাবে এটা তো আপনার ওই সরকারি বলিয়মে সরকারি খাতার ভিতরে তো আপনার জমির নামটা তো আপনার নামটা তো উঠবে না তো আপনি যেহেতু জমিটা কিনছেন আপনার তো প্রাথমিক পর্যায়ের একটা ডকুমেন্ট থাকতে হবে এটা আপনারা জানেন যে কেউ যদি লাইসেন্স যদি করে গাড়ি গাড়ি ঘোড়া লাইসেন্স যদি করে প্রাথমিক পর্যায়ের অস্থায়ীভাবে একটা কাগজ দিয়ে দেয় সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় আপনি এটাতে চলেন আপনার যখন ড্রাইভিং যখন চলে আসবে তখন আপনি ড্রাইভিং ড্রাইভ নিয়েন অথবা আপনার গাড়ি গাড়ি ঘোড়া চলাচলের ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে যে অনুমতি রয়েছে ওটার ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় দেখবেন আপনার অস্থায়ীভাবে একটি রসিদ দেয় অর্থাৎ ওই সময় ভর্তির সময় এত ব্যস্ত থাকে যে একটি হলুদ রঙের একটা কাগজ দিবে লেখা থাকে কাঁচা রসিদ লেখা থাকে কাঁচা রসিদ আবার নিচে লেখা থাকে এই কাঁচা রসিদ জমা দিয়ে পরবর্তীতে পাকা রসিদ দেবেন অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের রসিদটা বা চূড়ান্ত পর্যায়ের রিসিট এটা আপনারা গ্রহণ করবেন কারণ ভর্তির সময় অনেক ব্যস্ত থাকে দ্রুত শুধু খালি কি আপনার জিনিসটা অস্থায়ীভাবে দেওয়া দেয় সব জায়গাতে এরকম থাকে অস্থায়ীভাবে একটা কাগজ দেয় কিন্তু অস্থায়ীভাবে যে কাগজটা দেয় তার মূল্যায়নে কিন্তু অনেক কেউ কিন্তু এই অস্থায়ী কাগজটাকে কেউ ফেলা যেতে পারবে না আবার এটাও জানেন যদি সরকারিভাবে যদি কোনো একটা ছেলে 
সরকারি পরীক্ষা যদি অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ পিএসসি জেএসসি এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষা যদি অংশগ্রহণ করে তার প্রবেশপত্র যদি হারিয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার থানায় জিডি করতে হয় থানার পক্ষ থেকে একটি কাগজ দেয় একটা জিডি নাম্বার দেয় সে জিডি করছে এটা প্রমাণ তখন এই কাগজটা কি তার প্রবেশপত্র হিসাবে কাজে লাগে এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে অর্থাৎ পর্চাটা হলো অস্থায়ী একটা কাগজ আপনি যে জমিটা কিনছেন পর্চাটা হলো অস্থায়ী কাগজ পর্চাকে কেউ কেউ মাঠ পর্চাও বলে পর্চাকে কেউ কেউ মাঠ পর্চা বলে কিন্তু এটাকে সুন্দরভাবে বলতে গেলে এভাবে বলতে হয় সরকারিভাবে গ্যাজেট হওয়ার পূর্বে গ্যাজেট বলতে সরকারিভাবে আপনার সিল দেওয়া হয় সরকারিভাবে কিছু সাইন দেওয়া হয় সরকারের অধীনস্থ সরকারের অধীনস্থ বড় বড় এই স্যাটেলমেন্টের লোকদের অফিসারের সাইন থাকে তো ওই সাইনযুক্ত কাগজটা সিলযুক্ত কাগজটা হলো ক্ষতিয়ান অর্থাৎ এটা গ্যাজেট হয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল গ্যাজেট হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত সরকারিভাবে চূড়ান্ত গ্যাজেট হওয়ার পূর্বে বলা হয় পর্চা আর সরকারিভাবে চূড়ান্ত গ্যাজেট হওয়ার পরবে পরবর্তীতে যে কাগজটা আসে যেখানে সিল থাকে সব কিছু থাকে ওটা হলো আপনার ক্ষতিয়ান তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারলাম পর্চা কী জিনিস ক্ষতিয়ান কী জিনিস আরেকটি কথা তো আপনাদেরকে বারবার বলেছি আপনাদেরকে তো আরেকটি কথা বলেছি পর্চা বা ক্ষতিয়ান হলো মোট চারটি পর্চা ক্ষতিয়ান হলো চারটি যেহেতু চারটি জরিপ এবং নকশা হলো চারটি কিন্তু আসলে কিন্তু চারটি না নকশা হলো মোট তিনটি এই যে একটি কমিয়ে দিলাম নকশা তিনটি কেন তিনটি এটাও সামনে আলোচনা করা হবে আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন অবশ্যই আপনাদেরকে সকল বিষয় আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে পড়া পড়ানো হবে প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে বারবার এই কথা আমরা বলি যে ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন কারণ আনমোহা ফাইভ বিডির মাদ্রাসা অত্যন্ত অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য এই লাইভের আয়োজন করেছে সুতরাং আপনারা যারা এখনও শেয়ার করেননি অন্তত একবার হলেও প্রত্যেকে যার যার টাইমলাইন থেকে আপনারা এই ভিডিওটি লাইভ করে দিবেন। এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। আর যারা নতুন যুক্ত হয়েছি অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় ক্লাসে উপস্থিত হয়নি আজ তৃতীয় ক্লাস তৃতীয় ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি তারা অবশ্যই আপনার অবস্থান জানাবেন আপনি কোথা থেকে কোথা থেকে বলছেন আপনার আপনার পেশা কি আপনি কি করেন এটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন তো এত করে আপনাদেরকে বলা হলো সিএস জরিপের এত করে আপনাদেরকে বলা হলো এই সিএস জরিপের নকশা চিনার নকশা কয়টি নকশা তো আপনাদেরকে শাল বলে দেওয়া হয়েছে চিনার জন্য আলামত এবং ক্ষতিয়ান বা পর্সা চিনার জন্য কয়েকটি লক্ষণ দেখানো হয়েছে এবং সিএস জরিপ কি হয়েছিল কত সাল থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল এবং ওইটার ভিতরে যে সিলেট বর্তমান সিলেট যে অন্তর্ভুক্ত না সেটা আপনাদেরকে আলোচনা করানো হয়ে আলোচনা করা হয়েছে আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি পাশাপাশি আলোচনা করেছিলাম সিএস এই সিএসের ফুল মিনিংটা কি অর্থাৎ এটার মূল রূপটা কি এবং এটাকে সিএস কেন বলা হয় সিএস ক্যাডাস্টার সার্ভের শাব্দিক অর্থ এবং এবং সুন্দর অর্থ আপনাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে সিএস ক্যাডাস্টাল সার্ভে অর্থ হলো কিস্তোয়ার জরিপ এর সময়কাল সে আপনার কক্সবাজার রামু থানা থেকে শুরু হয়ে দিনাজপুরে শেষ হয় আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় আপনি জানা রাখি সেটা হলো আঠারোশো অষ্টাশি সালে তো কক্সবাজারের রামু থানা থেকে এই জরিপটা শুরু হয় কিন্তু যখন জরিপের কাজটা শেষ হয় উনিশশো সাল তাহলে খেয়াল করে দেখেন উনিশশো সালে আমি আজকে অর্থাৎ মনে করেন আমরা সবাই আজকে এখন দিনাজপুরে আছি আজকে উনিশশো সাল কিন্তু এই জরিপটা কিন্তু শুরু হয়েছে সেই তিপ্পান্ন সাল থেকে এই জরিপ কাজটা কিন্তু শুরু হয়েছে সেই তিপ্পান্ন সাল থেকে জরিপ কাজটা কিন্তু আপনার শুরু হয়েছে সেই তিপ্পান্ন সাল থেকে তিপ্পান্ন বছর আগে এই যে তিপ্পান্ন বছর আগে থেকে যে জরিপ কাজ কাজটা শুরু হলো যে এটার তো ওই যে আপনাদেরকে একটি কথা বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা জরিপ অন্তত তিরিশ চল্লিশ বছর পর পরে কি নতুন জরিপের প্রয়োজন হয় এখন কথা হলো যে আমরা যে আজকে সবাই দিনাজপুরে আছি উনিশশো সালে এখানে জরিপ কাজ আজকে সম্পন্ন হবে আজকে শেষ হবে কিন্তু রামু থানায় তো সেই তিপ্পান্ন বছর হয়ে গেছে জরিপ হয়েছে তো রামু থানা রামু থানায় কি নতুন জরিপের প্রয়োজন হয়নি অবশ্যই প্রয়োজন হওয়ার কথা কারণ আমরা তো আপনাদেরকে একটি মূলনীতি বলেছি প্রায় শতকরা তিরিশ পার্সেন্ট গরমিল হলে অর্থাৎ বাস্তব জমির সাথে নকশার যদি শতকরা তিরিশ পার্সেন্ট যদি গরমিল হয় তখনই কি নতুন জরিপের প্রয়োজন হয় আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম অন্যভাবে যে সাধারণত প্রত্যেক তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর পরে কি নতুন জরিপের প্রয়োজন হয় তাহলে তিপ্পান্ন বছর হয়ে গেল রামু থানায় কি এখনও জরিপের প্রয়োজন হয়নি অবশ্যই প্রয়োজন হয়েছে 
কিন্তু এই যে অবশ্যই প্রয়োজনটা হলো আমাদের এখানে সি এস জরিপটা এখনো শেষ হয় নাই ওখানে আর একটা জরিপ শুরু হয়ে গেল তো ওইটার নাম কি দেওয়া হবে তো ওইটার নাম কি দেওয়া হবে এটা পরবর্তীতে আপনাদেরকে বলা হবে অর্থাৎ বিষয়টা এরকম হয় না যে আমাদের জরিপ সূর্য শুরু হবে ওই সরকারিভাবে সব দেশের সব জনগণ সব অফিসারকে বলে দেওয়া হলো যে আগামী অমুক তারিখে আমরা জরিপ কাজ করব সবাই চুপচাপ বলে আগামী অমুক তারিখে যখন জরিপভাবে সবাই একসাথে ঝাঁপায় পড়ব এটা তো বিষয়টা এরকম না যে ওই পাকিস্তান পাকিস্তানের ইয়ারা যেরকম আমাদের বাংলাদেশ হঠাৎ করে পঁচিশে মার্চে আক্রমণ চালাইছে বিষয়টা তো এরকমের মতো না হঠাৎ করে সবাই একসাথে জরিপ শুরু করে দেবে একদিন অথবা এক মাসের ভিতরে সব জরিপ কাজ শেষ হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম না অর্থাৎ আস্তে আস্তে জরিপ কাজে যারা নিয়োজিত থাকে তারা আস্তে আস্তে ওইখান থেকে শুরু করে ওই এলাকা থেকে পরবর্তী এলাকা পরবর্তী এলাকা থেকে পরবর্তী থেকে আস্তে 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 করতে থাকে এটা কেমন যেন ভোটার তালিকার মতো সারা দেশের ভোটার তালিকার মতো দেশের সারা বছর দেশের কোনো না কোনো এলাকায় ভোটার তালিকা সব সময় চলতে থাকে এখন যখন আমার এলাকা যখন জরিপ হবে আমার এলাকায় যখন এই ভোটার তালিকা হবে তখন আমি মনে করবো কি আজকে আমাদের এলাকায় জরিপ কাজ হইতেছে এই ভোটার তালিকা হইতেছে কিন্তু এই যে আমরা আমরা যেই যে এলাকায় আছি দেখেন আমাদের এলাকায় এই ভোটার তালিকা হইতেছে না কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেন দেশের কোনো না কোনো স্থানে কি আপনার ভোটার তালিকা হচ্ছে ওই যে এক রকম আমাদের বাংলাদেশ তো একসাথে তো সারা বাংলাদেশ ডুবায় ফেলা এরকম তারা হয় না পানি দিয়ে বন্যা হয়ে গেল কোনো এলাকায় বন্যা হয়ে গেল সারা বছর দেখেন আপনার বর্ষাকাল আসলে কোনো না কোনো এলাকায় বন্যা হয় কিন্তু যার এলাকায় বন্যা হয় সেই জানে সে ওই এলাকায় বন্যা হয়েছে কিন্তু আমরা যাদের কাছে বন্যা হয় না তারা জানি না ঠিক তেমন যে এলাকায় জরিপ হয় তারাই শুধু জানে কি আমাদের এলাকায় জরিপ কাজ হইতেছে আর যার এলাকায় জরিপ হইতেছে না তারা জানে না তাহলে দেখেন জরিপ হয়েছে জরিপ শুরু হয়েছিল উনিশশো আঠারো সাল থেকে নিয়ে শেষ হয়েছিল উনিশশো সালে তাহলে রামু থানায় অবশ্যই জরিপের প্রয়োজন হয়েছে এবং অবশ্যই সেখানে একটা জরিপ কাজও হয় সেই জরিপ কাজের নাম কি সেই জরিপ কাজ আর ওইখানে শুধু জরিপ হয় না আর কোন কোন জায়গায় জরিপ হয়েছিল অর্থাৎ সরকারিভাবে একটি ঘোষণা আসে যে আমরা আঠারোশো অষ্টআশি সালে যে জরিপ কাজটা শুরু করেছিলাম আঠারোশো অষ্টআশি সালে যে জরিপ কাজ করেছিলাম আর একটি কথা বলে রাখি এই জরিপটা হয়েছিল সতেরোশো আঠারোশো পঁচাত্তর সালে যে একটি বেঙ্গল ট্যানান্সি বেঙ্গল ট্যানান্সি এবং আঠারোশো পঁচাশি এবং পঁচাত্তর সালে দুইটা আইন পাশ করা হয় আঠারোশো পঁচাশি সালে বেঙ্গল ট্যানান্সি অ্যাক্ট পাস করা হয় এই সব এই আইনের আওতায় এই একটি বিধানের আওতায় আঠারোশো সালে সি এস জরিপটা হয় এই যে সি এস জরিপটা যখন হয় আঠারোশো অষ্টআশি সাল থেকে নিয়ে শুরু হয় তো আমি আপনাদেরকে এই কথাটা বারবার বলতেছি আঠারোশো অষ্টআশি সাল থেকে শুরু হয় শেষ হয় তিপ্প শেষ হয় আপনার তিপ্পান্ন বছর গিয়ে চল্লিশ সালে উনিশশো চল্লিশ সালে গিয়ে জরিপ জরিপ কাজটা শেষ হয় তো এর ভিতরে আরও বিভিন্ন এলাকা আপনাদেরকে বলছি বারবার বলতেছি পরবর্তী তারা শোনো বিভিন্ন এলাকা কিন্তু বাদ পড়ছিল এখন কেন বাদ পড়ছিল এই বিষয়টা আপনাদেরকে পরবর্তীতে বলা হবে আর আরও তিনটা আলোচনা আপনাদেরকে রয়ে রয়ে গেছে সেটা হলো এস এ জরিপ আর এস জরিপ বি এস জরিপ সবগুলা জরিপ আগামী ক্লাসে আস্তে আস্তে একটি একটি করে আলোচনা করা হবে কারণ একসাথে যদি সবগুলো আলোচনা করি আপনারা বুঝ আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে আর সি এস এস এ আর এস বি এস এই চারটা জরিপ শেষ হওয়ার পর আলোচনা শেষ হওয়ার পরে আমি আপনাদের একটি ক্লাসে এটার বাস্তব কাগজ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব গত ক্লাসে আমরা এখন আমরা অন্য আলোচনা চলে যাই অর্থাৎ সূত্র দিকে চলে যাই গত ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কত বর্গ লিঙ্কে এক শতাংশ কত বর্গ ফুটে এক শতাংশ কত বর্গ হাতে এক শতাংশ দুইটা জিনিস রয়ে গেছিল সেটা হলো কত বর্গ গজে এক শতাংশ কত বর্গ মিটার এক শতাংশ সাধারণত মিটার অথবা গজের মাপ আসে না তারপরেও যেহেতু আমরা শিখতে আসছি এই জন্য আমরা সেটাও আপনাদেরকে লিখে দিব সেটা হলো আটচল্লিশ দশমিক চল্লিশ বর্গ গজ সমান এক শতাং শ এটা উল্টাটা হইল চল্লিশ দশমিক সাতচল্লিশ বর্গ মিটার সমান এক শতাংশ আমি আপনাদেরকে বারবার এই কথাটা বলেছি দশমিকের পরে যে সংখ্যাটা থাকে যে অঙ্কগুলো থাকে এগুলো কিন্তু এবে পর চল্লিশ পড়া যায় না ভেঙে ভেঙে পড়তে হয় চার শূন্য বলতে হয় সা চায়ের সাত বলতে হয় সাতচল্লিশ পড়া যায় না কিন্তু আমরা মুখস্থের খাতিরে আমরা যেন তাড়াতাড়ি বলতে পারি জিনিসটা মনে রাখবেন তাড়াতাড়ি বলার জন্য এটা নিজস্ব একটি সূত্র আপনার বলেন এটা আমি এটা তো নিয়ম হলো 
চল্লিশ দশমিক চার সাত কিন্তু আমি যেন তাড়াতাড়ি বলতে পারি যেন বলবো কি চল্লিশ দশমিক সাতচল্লিশ আটচল্লিশ দশমিক চল্লিশ এখন এখানে কিন্তু এই শূন্যটা বাদ দিলেও কিন্তু চলে চার দিলে কিন্তু চলে কিন্তু আমরা এরপরও শূন্যটা লাগিয়ে আমরা চল্লিশ পড়বো আর কেন এটা লাগাইলাম পরবর্তীতে আপনাদেরকে এটা বলা হবে কেন আসলে আমরা লাগাইলাম দর্শকবৃন্দ এই যে আমরা ভূমি জরিপের ক্লাস করতেছি আজকের তৃতীয় ক্লাস শেষ শেষ হইতেছে তৃতীয় ক্লাসটা অনুষ্ঠিত হইল কেউ যেন আমরা যারা উপস্থিত হয়েছে এই পর্যন্ত যারা যুক্ত হয়েছে একজনও ব্যক্তি বাদ পড়ব না আমরা এই কষ্ট করে আপনাদের ক্লাস করাতে আপনাদের উপকারের জন্য আপনারা যদি অনুপস্থিত থাকেন আপনারা যদি সরাসরি লাইভ না দেখেন বা আপনারা যদি এই বিষয়টা পরবর্তী আয়ত্ত না করেন তাহলে আমাদের এই কষ্ট আমাদের এই আশাহাঙ্গা সব বিফলে যাবে সুতরাং আনুহা ফাইভ মিনিট মাদ্রাসা আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের কাছে এটাই আশা করে যে আপনারা কি কেউ এই ক্লাস থেকে বাহির হবেন না কেউ এই ক্লাস থেকে বঞ্চিত হবে না সবাই কি যেহেতু শিখতে আসছেন অবশ্যই এটা শিখেই আপনারা কি পরে খ্যান্ত হবেন শিখার আগে কি কেউ পিসপা হবেন না তো আপনাদের দেখেন এর আগে আমরা বলেছিলাম ওই শতাংশের এক হাজার এই এক হাজার বর্গ লিঙ্কে এক শতাংশ চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ষাট বর্গ ফুটে এক শতাংশ যেটা বেশি প্রয়োজন হয় ফুট চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ষাট কিন্তু ষাট কিন্তু অনেকে বলে না ছয় বলে একই জিনিস কোনো সমস্যা নেই চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ষাট বর্গ ফুটে এক শতাংশ একশো তিরানব্বই দশমিক ষাট বর্গ হাতে এক শতাংশ আটচল্লিশ দশমিক চল্লিশ বর্গ গজে এক শতাংশ চল্লিশ দশমিক সাতচল্লিশ বর্গ মিটারে এক শতাংশ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় ফুটেরটা আর আজ থেকে প্রায় বিশ তিরিশ বছর আগে যখন আপনার সেই গানটার চেইন দিয়া অর্থাৎ একটা সিকল দিয়ে যখন মাপাপাপি হইতো তখন ওই মাপটা থাকে বর্গ লিঙ্ক ওই লিঙ্কটার মাপটাও থাকে তো বর্তমানে আপনার বেশি প্রয়োজন বেশি প্রচলিত হলো আপনার ফুটের মাপ কারণ ফিতাটা বর্তমানে কি আপনার ফুটের ফিতার যুগ চলছে তো ফি ফুটেরটা হলো একদম এক নাম্বারে আছে দুই নাম্বার হলো আপনার লিঙ্কের মাপটা কিন্তু বাকি তিনটা প্রয়োজন হয় না কিন্তু এরপরও যদি কেউ যদি এভাবে মাপে তাহলে প্রয়োজন হতে পারে আপনাদেরকে ওই দিন একটি কথা বলেছিলাম যে কোনো জিনিস শেখার জন্য কোনো জিনিস জানার জন্য বা এই আমাদের ভূমিজরূপের ক্ষেত্রে কয়েকটা শব্দ এরকম রয়েছে সেটা কি ডাবল মিনিং অর্থাৎ দুই অর্থ প্রকাশ করে ওই যে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে এখানে দুই হাত জায়গা দুই হাত জায়গা বলতে এটা বোঝায় না যে এত রুগ হাত ছোট মানুষের হাত বড় মানুষের হাত মধ্যম পর্যায়ের হাত মূলত বিষয়টা এরকম না হাত মানেই হলো এটা একটা পরিমাপের একক হাত মানেই হলো আঠারো ইঞ্চি অন্যভাবে বললে দেড় ফুট যেরকমভাবে আপনাদেরকে বলছিলাম গ্রাম একটা তো হলো কি অমুক গ্রাম তমুক গ্রাম আমাদের এখানে পাঁচটা গ্রাম আমি অমুক গ্রামে থাকি এটা গ্রাম আর একটা হলো মাপের একটি একক হলো কেজির যে আমরা কেজি না মাপের একটি একক হলো গ্রাম একশো গ্রাম এক হাজার গ্রাম পাঁচশো গ্রাম আড়াইশো গ্রাম একটি পরিমাপ সুতরাং এটা এটা এরকম আরও অনেক রয়েছে যেটা আপনার এই জেনে শেষ করা যাবে না তবে আপনি আপনাদেরকে দুইটা জিনিস বলে আমি শেষ করে দিব আপনাদেরকে বলেছিলাম অনেক এলাকা আপনারা কিন্তু বলতে পারেন যে শতাংশ যে কত এখানে কয় কানি জমি ক্ষতিয়ানের ভিতরে আপনার দুটি কলমে কলামে রয়েছে সেটি হলো শতাংশ এবং একর শতাংশ এবং একর ছাড়া অন্য কোনো হিসাব কাগজপত্রে চলে না কিন্তু মৌখিকভাবে মৌখিকভাবে হেক্টর এয়র কাঠা ছটাক এগুলো চলে আঞ্চলিকভাবে অনেক নাম আছে এক এক এলাকায় এক এক নাম কিন্তু ওই এলাকায় কী নাম এটা তো আমার জানা নাই এর জন্য আমরা বলবো না এখন কোনো কোনো এলাকায় গন্ডা হিসাব আছে গন্ডা গন্ডা মানে কি মানে এদের জমির একটা পরিমাণের একটা এককের নাম ওই আঞ্চলিক ভাষায় গন্ডা অথচ এটা কিন্তু একটা জমির মাপার একক আঞ্চলিক আবার কোন কোনো এলাকায় সুপারি বাজারে যে সুপারি বেছে বিশটা সুপারি এক ঘন্টা কোনো কোনো আঞ্চলিক এলাকায় আছে এরকম আঞ্চলিকভাবে অনেকটা থাকতে পারে অর্থাৎ কুমিল্লা জেলার চান্দিনা এলাকায় বাইশটা কলা হলো এক কুড়ি ওইটা হলো আঞ্চলিক একটা বিষয় এটা তো আমাদের সাথে সবার সাথে খাস না জামালপুরে পাঁচটা আম একহালি এটা ব্যতিক্রম একটি বিষয় পাঁচটা আম একহালি অথচ আমরা জানি কি চারটা জিনিস একহালি স্বীকৃত জিনিস কিন্তু ওই এলাকায় যেহেতু পাঁচটা আম একহালি ওটা ওই এলাকায় থাকুক আমাদের জানা দরকার নাই বাইশটা কলা যেহেতু ওই এলাকায় এক কুড়ি ওই এলাকায় থাকুক আমাদের জানা দরকার নাই আমরা শিখব হলো চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বীকৃত একটা জিনিস যে জিনিসটা কি সর্বজন স্বীকৃত বই পুস্তকে যেটা আসে সব সর্বমহলে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটাই গন্ডা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য না কানি সহলে প্রতি এলাকায় প্রতি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য না কাঠা সর্বমহলে কথায় গ্রহণযোগ্য কিন্তু কাগজে গ্রহণযোগ্য না হেক্টর এয়র কথায় গ্রহণযোগ্য কিন্তু কাগজে গ্রহণযোগ্য না আপনার পর্চা বা ক্ষতিয়ানের ভিতরে শুধুমাত্র আলোচনা থাকে একর অথবা কি 
শতাংশ একর অথবা শতাংশ এই একর শতাংশেরও একটি ওয়াজহা তাসমিয়া আছে এটার একটি আলোচনা আছে এর সামনে ক্লাস আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম জানতে পারলাম হলো আঞ্চলিক ভাষায় যে কথাগুলো আছে আমরা এই কথা দিয়ে কোনো দিনও আমরা কি ভ্রুক্ষেপ করব না আমরা শুধু ভ্রুক্ষেপ করব বা আমরা শুধু এটাই শিখব যে সর্বজন স্বীকৃত সর্বমহলে যেই জিনিসটা প্রচলিত ওইটাই যেন অর্থাৎ শতাংশ অথবা একর শতাংশ অথবা একর এখন কত শতাংশে এক কাঠা এটা যখন আপনি যে এলাকা থাকবে যে আপনাদের এলাকায় কত শতাংশ এক কাঠা সে বলবে দশ শতাংশ এক কাঠা ঠিক আছে আমি প্রতি দশ শতাংশ এক শতাংশ এই যে এক কাঠা আমি দশ দিয়ে ভাগ দিলাম আপনাদের এলাকায় কয় শতাংশে এক কানি উনি বললো তিরিশ শতকে এক কানি ঠিক আছে আপনি তিরিশ দিয়ে ভাগ করলেন আরেক এলাকায় জিজ্ঞাসা করলো আপনাদের এলাকায় কত শতাংশে এক আরা আমাদের এলাকায় ষোলো এক একশো ষাট শতাংশে এক আরা এরকম এক এক এলাকা এক রকম থাকতে পারে কিন্তু কোনোটাই গ্রহণযোগ্য না গ্রহণযোগ্য হলো আঞ্চলিকভাবে মুখে এটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু কাগজপত্রে পর্চায় ক্ষতি আনে এটার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই গ্রহণযোগ্যতা আছে একমাত্র কি শতাংশ এবং একর যেটা সর্বজন স্বীকৃত সর্বমহলে স্বীকৃত আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি আর আপনাদেরকে বলেছিলাম প্রতি শনি মঙ্গল বৃহস্পতিবার আমাদের এই ক্লাসটা অনুষ্ঠিত হয় ঠিক টাইমে আমরা যেন ক্লাসে বসতে পারি কাগজ কলম নিয়ে বসি যেন কিছু নোট করি এবং বোর্ডে যেটা লেখানো হয় এটা ভালো করে খেয়াল করি এবং পরবর্তীতে ভিডিওটা বারবার দেখি সুতরাং আজকে আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো দেখা হবে একই ক্লাসে একই সময়ে একই ব্যক্তি আপনাদের সামনে উপস্থিত হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু